우리가 버릴 수밖에 없는 생활 쓰레기들 새로운 생명을 찾아 신재생에너지로 돌아옵니다 환경을 지키며 대한민국을 그린 강국으로 만들어가는 기술 수도권 매립지 가연성 폐기물 저원화 사업이 앞장서고 있습니다 세계는 지금 기후변화로 인한 환경위기와 자원위기로 생태계 질서가 흔들리고 인류의 생존을 위협당하고 있습니다. 이에 많은 나라들이 녹색 성장을 미래를 위한 새로운 패러다임으로 전환하고 있습니다. 대한민국에서도 저탄소 녹색 성장을 제시한 저탄소 경쟁력 세계 4위를 확보하게 되었습니다. 본시설이 위치한 수도권 매립지는 여의도의 6배에 이르는 총 600여만 평의 간척지 위에 조성되었으며 이는 세계 최대 매립지로서 수도권 지역 2,100만여 명으로부터 발생하는 생활 및 사업장, 건설 폐기물들이 반입되고 있습니다. 그중 수도권 매립지 가연성 폐기물 사업은 생활 폐기물 처리의 다변화 방안으로 그간 단순히 소각과 매립에 의존하던 폐기물 처리 방식을 자원 회수가 가능한 시설로 전환하는 국가적으로 중요한 추진 사업입니다. 이는 수도권 지역에서 반입되는 생활 폐기물을 연료화하여 신재생에너지로 활용하고 한정된 매립 부지를 효율적으로 사용 그로 인한 부지 사용 기간을 연장하는 데 기여하게 될 것입니다. 그럼 수도권 매립지 가연성 폐기물 시설과 처리 과정을 알아보도록 하겠습니다. 수도권 매립지로 반입된 생활 폐기물 중 1일 200톤이 반입장에 저장되며 휠 크레인을 이용하여 파봉 파쇄기에 투입하며 입도 선별이 가능하도록 파봉 처리됩니다. 이렇게 파봉된 생활 폐기물은 기계적 전처리 설비 공정으로 이송되어 트롯멜 스크린을 통과하면서 100mm에서 300mm 크기의 폐기물을 선별하게 되며 풍력 선별기를 통해 무게에 따라 경량 폐기물과 중량 폐기물로 분류됩니다. 이후 광학 선별기에 의해 가연물과 비가연물을 선별하게 되고 비가연물 중 철은 자력 선별기로 비철금속은 비철금속 선별기에 의해 선별되어 소중한 자원으로 재활용됩니다. 선별된 가연물은 분쇄기를 통해 50mm 이하로 잘게 분쇄되어 건조설비 공정에 들어가게 되며 이곳에서 회전드럼 열풍 방식으로 함수율 10% 이하를 만족하기 위한 공정을 거치게 됩니다. 건조설비 공정을 통과한 폐기물은 링다이스 방식의 성형기를 통해 직경 20mm, 길이 50mm 이하의 고체 연료 제품으로 만들어지고 냉각기 저장조를 거쳐 반출 설비를 통해 외부로 반출되도록 구성되어 있습니다. 건조설비 공정에서 발생하는 배기가스는 탈출로와 원심력 집진기, 백필터를 통해 미세먼지와 악취를 안정적으로 제거하고 탈출로의 열은 열 교환기에서 열 에너지로 회수하고 있습니다. 반입장 및 전처리 설비에서 발생하는 악취는 약액 세정탑을 거치도록 하여 외부로의 악취 확산을 방지하였습니다. 본 시설에서 생산된 고형 연료 1톤은 석유 약 500m에 해당하는 열량을 가지고 있으며 전용 보일러를 통해 열 에너지나 전기 에너지로 회수되고 활용되어집니다. 이렇게 매립에 의존하며 쓸모 없었던 생활 폐기물을 고형 연료로 제조 활용함으로써 고유가 시대의 신재생 에너지를 확보하고 원유 수입의 대체 효과까지 얻을 수 있습니다. 우리가 이룩해낸 생활 폐기물 자원화 기술에 세계가 주목하고 있습니다. 단순 매립과 소각해야만 했던 생활 폐기물들이 신재생 에너지로 다시 태어나 최소 불연성 물질만의 매립으로 매립지 사용기한을 늘리고 있습니다. 본 시범시설을 통해 노하우를 축적하고 기술을 발전시켜 대한민국을 그린 강국으로 만들어 나가는 데 최선을 다하겠습니다.